అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు మీ అందరూ ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్న బిజినెస్ క్లాస్ రాబోతుంది నాలుగు గంటల బిజినెస్ క్లాస్ విజయదశమి రోజు నేను రిలీజ్ చేయబోతున్నాను మీ అందరూ క్యాలెండర్స్ మార్క్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి ఇది మొదట అప్డేట్ రెండో అప్డేట్ వచ్చేసి దృక్కోణం అనే ఒక కొత్త సిరీస్ నేను లాంచ్ చేయబోతున్నాను ఇప్పటివరకు మీరు ప్రాక్టికల్ సక్సెస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ బిజినెస్ సిరీస్ చూస్తున్నారు కదా ఈ రెండింటితో పాటు ఒక కొత్త సిరీస్ అనమాట ఇది ఈ సిరీస్లో మీరు అడిగే ప్రశ్నలకి నేను సమాధానం చెప్తాను మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మీ ప్రశ్నలు అక్కడ నాకు రాసి పంపించవచ్చు ఏవైనా కొన్ని మంచి ప్రశ్నలు సెలెక్ట్ చేసుకొని మెల్లిగా వీటిని కూడా నేను రోల్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ అయితే ఇవేనండి ఈ రెండు చెప్పేశాను కదా ఇప్పుడు కాసేపు మనం సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం చాలా రోజులు అయింది మనం కలుసుకొని ముందుగా మీ అందరినీ వజ్రాల మోటలు అనాలో బంగారు కొండలు అనాలో రత్నాల బరిణాలు అనాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు రెండు సంవత్సరాలు అయింది వీడియో పెట్టి మధ్యలో ఏదో ఒకటి రెండు లైవ్ లాంటివి ఏవో చేసినట్టు గుర్తు ఇప్పటికి కూడా ఇంకా అడుగుతూనే ఉన్నారు వీడియోస్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు చేస్తున్నారు క్లాస్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది పుస్తకం ఎక్కడ వరకు వచ్చింది అని ఇన్ని ఛానల్స్ ఉన్నాయి మీరు మూవ్ ఆన్ అయిపోయి ఉండొచ్చు కానీ మూవ్ ఆన్ అవ్వలేదు ఇంకా నన్ను అంటి పెట్టుకునే ఉన్నారు పాత వీడియోస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నారు వాట్సాప్లో ఈరోజు కూడా మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఐ ఫీల్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ అండి మొన్న మధ్య ఒకసారి నా కబోర్డ్ ఓపెన్ చేసి అన్ని సర్దుకుంటున్నాను నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంటే నా పాత పే స్లిప్స్ దొరికినాయి జాబ్ చేసినప్పుడు ఇరవై వేల రూపాయలు శాలరీ రెండు వేల రూపాయలు కటింగ్లు సో పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు చేతికి వచ్చేవి ఆ పే స్లిప్స్ అప్పట్లో వచ్చిన ఎన్నో రకరకాల ఈమెయిల్స్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ కనుక కంపారిజన్ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా అనిపించింది నార్మల్గా మనం లైఫ్లో ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఫ్లోలో పట్టుకెళ్తూ ఉంటాం ఎంత ముందుకు వచ్చామో ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయింది అన్న విషయం నోటీస్ చేయం కేవలం డబ్బుల కోసం మాత్రమే జాబ్ చేస్తూ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది కనీసం ఇంత కూడా లేకుండా నేను పనిచేసేవాడిని ఎప్పుడైతే యూట్యూబ్కి వచ్చానో ఈవెన్ దో ఐఎమ్ నాట్ రెగ్యులర్ డబ్బులు ఒక దగ్గర నుంచి వచ్చేవి సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రం యూట్యూబ్ నుంచే వచ్చేది అఫ్ కోర్స్ యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే కొద్దిగా డబ్బు కూడా ఉందనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ చాలా మంచిగా అనిపించింది అండ్ మనస్ఫూర్తిగా ఒకసారి అందరికీ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనిపించింది ఐ మీన్ నేను ఎప్పుడు ఇలా ఫీల్ అవుతానని నన్ను అనుకోలేదండి నాకు అంతా ఫేక్ అనిపించేది ఎవరైనా ఎవరికైనా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా ఇట్లా ఎస్పెషల్లీ ఆడియన్స్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తుంటే అంటే నా లాజిక్ చాలా సింపుల్ అండి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లాజిక్ మంచి వీడియోలు చేస్తే సబ్స్క్రైబర్స్ చూస్తారు చెత్త వీడియోలు చేస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తారు ఎవరు ఎవరికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇలాంటి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ నాకు ఉండేది బట్ ఎందుకో తెలియదు ఆ పే స్లిప్స్ ఇంతకుముందు నేను గోత్రు చేసిన ఆ ఎంటైర్ జాబ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా గుర్తొచ్చినప్పుడు అనిపించింది నా రెండు ఛానల్స్లో యూట్యూబ్ సబ్స్క్రైబర్స్ నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండకపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక జాబ్ కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా ఇష్టం లేని పని కానీ చేస్తూ ఉండేవాడిని మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు అగైన్ నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఇది లాజికల్గా అనిపించట్లేదు మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే మీకు నచ్చితేనే యాక్సెప్ట్ చేశారని ఇప్పటికే అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అండ్ ఓవర్వెల్మింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ వ్యూసు లేకపోతే ఈ డబ్బులు వీటన్నిటికన్నా కూడా వచ్చే మెసేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంటే నేను ఐదారు సంవత్సరాల క్రితం పోస్ట్ చేసిన వీడియోకి కూడా ఇప్పటికీ రెస్పాన్స్లు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికీ కమెంట్లు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికి కూడా దానివల్ల వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ జరిగింది అని చెప్పి నాకు మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ గైస్ మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నేను వీడియోస్ ఎక్కువ పెట్టుంటే నన్ను ఇంకా ఎక్కువ ముందుకు తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు నాకు ఆ సంగతి తెలుసు ఐ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ కానీ ఇప్పటివరకు నాకు మీరు ఇచ్చింది కూడా ఏం తక్కువ కాదు నేను చేసిన దానికి మీరు రెట్టింపు రిజల్ట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు చూసి క్వైట్గా వదిలేసి ఉండొచ్చు బట్ యూ పీపుల్ ఆర్ వోకల్ అబౌట్ ద ఇంపాక్ట్ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మీ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్న బిజినెస్ క్లాస్ గురించి నేను రెండు ముక్కలు చెప్తాను అసలు ఎందుకు ఎంత టైం పట్టింది మేము ఏం చేసాము దీని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం బిజినెస్ క్లాస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు అండి గట్టిగా ఆరు నెలలు పడుతుంది అనుకున్నాను నేను సిక్స్ మంత్స్ అనుకున్నట్టుగానే ఆరు నెలల్లో క్లాస్ పూర్తయింది క్లాస్ పూర్తయిన తర్వాత నేను అప్పటివరకు కొద్దిగా కూడా మధ్యలో చూడలేదు అంటే ఎడిటింగ్ సరిగ్గా జరుగుతుందో లేదో చూడకుండా క్లాస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చూపించండి
వెళ్ళే కంగారులో క్లాస్ బ్యాకప్ తీసుకోకుండా నేను వెళ్ళిపోయాను చెప్పాలంటే కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేశాను అది పూర్తిగా నా మిస్టేకే అప్పటి వరకు నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి మల్టిపుల్ బ్యాకప్స్ తీసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఇన్ని రోజుల నుంచి బ్యాకప్స్ తీసుకుంటున్నాము ఒక్క మిస్టేక్ కూడా జరగలేదు బాగానే ఉంటుందిలే ఏం కాదు కంప్యూటర్లన్నీ బాగా పనిచేస్తున్నాయి కదా ఇలా ఒక్క మూమెంట్ నేను నిర్లక్ష్యం చేశాను చేసిన వర్క్ మొత్తం ఎగిరిపోయింది బ్యాకప్ తీసుకోకుండా వెళ్ళాం తిరిగి వచ్చి కంప్యూటర్ ఆన్ చేస్తే ఎస్ఎంపిఎస్ ఫెయిల్ అయింది అంటే పవర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అండ్ ఆ పవర్ ఫెయిల్యూర్తో పాటు హార్డ్ డిస్క్ కూడా కరప్ట్ అయిపోయింది ఇంకా చేసేదేం లేదు మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది చేసిన వర్క్ అంతా పోయింది దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్క్ మొత్తం ఎగిరిపోయింది మళ్ళీ కూర్చొని మేము రీవర్క్ చేయడం మొదలుపెట్టాం చేస్తున్నాం అనే కానీ కొంచెం కూడా ఎనర్జీస్ లేవు బికాజ్ చేసిన ఒక అంతా పోయింది మనసుకు మరీ కష్టంగా అనిపించి నా రెండు ఛానల్ మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను ఇది అసలు చూడబుద్ధి కావట్లా అంటే మొత్తం చేసినంతా పోయింది అని మళ్ళీ దాని మీదకి అసలు మళ్ళీ చేయడానికి మనసు రావట్లేదు అండ్ ఆల్సో ఈ పోయిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్లో మాకు ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది క్లాస్ మా దగ్గర ఉంది అంటే ఒక రఫ్ స్క్రాపీ వర్షన్ ఉంది అది చూస్తుంటే ఎక్కడో ఏదో మిస్ అవుతుంది అనిపించింది నేను స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబర్స్కి చెప్పాలి ఈ ప్రోడక్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు తీసుకోండి ఇలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ నాకు రాకుండా నేను మీకు ప్రోడక్ట్ ఎలా ప్రమోట్ చేస్తాను సో మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డాం ఎలాగ ఈ క్లాస్ని బెటర్ చేయాలి దీన్ని అద్భుతంగా తయారు చేయాలి ఇంత కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు నా పక్క నా ఏడ్రు నా ఫ్యామిలీ నా ఫ్రెండ్సు వీళ్ళందరూ చేరి నువ్వు అతిగా ఆలోచిస్తున్నావు అవసరం లేదు పబ్లిష్ చేసేసేయి అందరూ అడుగుతున్నారు చూడు ఎన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయో ఇలా విపరీతంగా మోటివేట్ చేశారు పుష్ చేశారు బట్ నాకు మాత్రం ఇంతంటే ఇంత కూడా కదలరని అనిపించలేదు నాకు నూటికి నూట యాభై శాతం సర్టినిటీ వచ్చిన తర్వాతే ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేయాలనుకున్నాను ఆ సర్టినిటీ కోసమే మళ్ళీ అదనంగా ఇంకొక వన్ ఇయర్ పనిచేశాను ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పనిచేస్తున్నాను బికాజ్ నా పనులు చూసుకోవాలి రెండో ఛానల్ చూసుకోవాలి సరిగ్గా ఒక రెండు నెలల ముందు నాకు కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించింది ఎస్ ఇప్పుడు క్లాస్ బాగా వచ్చింది సబ్స్క్రైబర్స్ ముందుకెళ్ళి ధైర్యంగా చెప్పచ్చు ఈ క్లాస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు తీసుకోండి అని అయితే ఈ క్లాస్ అంతా పూర్తయిన తర్వాత అంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నా ఇంకేమన్నా తప్పులు ఉంటాయేమో ఇంకేమైనా బెటర్ చేయొచ్చా మళ్ళీ మళ్ళీ క్లాస్ చూస్తుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది అదేంటంటే నాలుగు గంటల క్లాస్ నాకున్న అలవాటేమో ఒక టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐదారు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే కొంతమందికి ల్యాగ్ అనిపించవచ్చు తొంభై శాతం మంది సబ్స్క్రైబర్స్కి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానని నా వీడియోస్ ఇష్టపడతారు బట్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే మూడు గంటల్లో చెప్పాల్సింది మీరు నాలుగు గంటలు సాగదీశారు ఇలానే ప్రమాదం ఉంది నాకేమో సబ్జెక్ట్ లోతుగా చెప్తే కానీ నిద్రపట్టదు నేను ఏం చేశానంటే నాలుగు గంటల క్లాస్కి అదనంగా ఇంకొక నలభై నిమిషాల మెటీరియల్ యాడ్ చేశాను అంటే అఫీషియల్గా ఇది నాలుగు గంటల క్లాస్ కానీ మీరు క్లాస్ కొన్న తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే అదనంగా మీకు ఇంకో నలభై నిమిషాల మెటీరియల్ ఉంటుంది ఇంత చేస్తే కానీ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అని అనిపించలేదు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది అందులో అందరూ బిజినెస్ పీపుల్ ఉన్నారు బిజినెస్ ఫ్యామిలీ కదా మాది సో ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసి మా మామయ్యని బాబాయిని అందరినీ ట్యాగ్ చేశాను ఎలా ఉందో కొద్దిగా చూసి చెప్పండి అని వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా బుద్ధి ఉందా లేదా నీకు కొంచెమైన కామన్ సెన్స్ ఉందా ఇలాంటి విషయాలు ఎవరన్నా బయటకు చెప్తారా ఇవన్నీ మన ఫ్యామిలీలో ఉంచుకోవాలి మహా అయితే మన కమ్యూనిటీ వరకు పరిమితం చేయాలి అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంత ఓపెన్గా చెప్తున్నావు ఇంకో పెద్ద ఆయన అయితే బాగా కోపం వచ్చి నాకు డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేశాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే బయట వాళ్ళు అంటే బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్కి చెందని బయట వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నారు అమెరికా పాఠాలు తీసుకొని ఇండియాలో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అవన్నీ కాకినాడలో పనిచేయవు రాజమండ్రిలో పనిచేయవు విజయవాడలో పనిచేయవు నువ్వు వాళ్ళని ఆ భ్రమలోనే ఉండ నువ్వు లెట్ దెమ్ లివ్ ఇన్ దే రిల్యూషన్ ఇలా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు నెగిటివ్ రియాక్షన్ ఇచ్చారు క్లాస్ బాగుందని అంటూనే ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళకూడదు అని నన్ను ఆపాలని ప్రయత్నం కూడా చేశారు దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి క్లాస్ ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇంతకు మించి నేను చెప్పకూడదు చెప్తే అతిశయంగా ఉంటుంది మొత్తానికైతే క్లాస్ పూర్తి చేసాము అక్టోబర్ ఇరవై తారీఖు రాబోతుంది విజయదశమి రోజు మీ అందరికీ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చాలా మంచి రోజు అని భావిస్తారు కాబట్టి ఆ రోజు రిలీజ్ చేస్తున్నాను అదే రోజు క్లాస్ మొత్తం
See ya.